Medya Kritik'in ikinci bölümünden herkese merhaba. Köşe yazısıyla başlayalım. Abdülkadir Selvi bugün Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki pazarlık demiş ve bir yazı kaleme almış. Ee, Akşener başbakan olmak istediğini açıkladı. Ama Akşener'in başbakanlığına giden yolu Kılıçdaroğlu'ndan geçiyor. Akşener'in başbakan olabilmesi Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı seçilen kişi başbakanlık sürecini engelleyebilir de zamanı da yayabilir ama tam aksi modeli hazırlayıp hızlandıra da bilir demiş Selve. Böylesine bir kader anında Akşener kime güvenir? Kılıçdaroğlu'na mı İmamoğlu'na mı sorusunu yöneltmiş. İmamoğlu seçilirse yetkilerini paylaşmak istemeyebilir. Aslında buradan şunu e, görüyoruz. Abdülkadir Selve aday olarak Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor. Eğer İmamoğlu seçilirse yetkilerini devretmez diyor bir anlamda. Akşener'in başbakanlık yolunu açmaz ama Kılı Kılıçdaroğlu süreci yönetir. Onun için Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması lazım. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda her gün yeni bir adım atıyor. Her gün yeni bir mevzi kazanıyor. İyi Parti ile görüşüyorum. Onlar da Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kararlı olduğunun farkındalar demiş. CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olacağı artık kesin diyorlar. Ama şuna şu ana kadar Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yönelik bir destek gelmiş değil. Bu durumu sorduğumda ise Kılıçdaroğlu Akşener arasında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık konusunda bir pazarlık yaşanıyor. Bu pazarlık bitmeden Akşener'in olumlu ya da olumsuz yönde Görüş açıklaması beklenemez demiş Abdülkadir Selvi. Kısa bir süre önce İsmail Saymaz İyi Partili bir yetkiliyle görüştüğünü ve 3 Temmuz'da İyi Parti'nin ev sahipliğinde toplanacak altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dillendireceğini e, söylediğini aktarmıştı. Ama İyi Partili yetkilinin sözlerine baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına onay vermeyeceklerini çünkü tabanın bundan memnun olmadığını ve bizi ikna etmeden Akşener bunu kabul etmez demişti. Öte yandan iktidar topyekun bir şekilde özellikle muhalefetten her fırsatta Cumhurbaşkanı adayını açıklamasını istiyor. Hatta neredeyse dayatma noktasına geldi. HDP'nin bir açıklaması vardı. HDP'den ziyade aslında Ahmet Türk ve sonrasında Tayyip Temel. Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki isimler üzerine konuşulduğu zaman Mansur Yavaş'ı onaylamayacaklarını aktarmışlardı. Bunu da belirtmiş olalım. Ve sıradaki haberimizle devam ediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu dün. Kamuoyu araştırmalarında MHP biliyorsunuz genellikle baraj altında çıkıyor. Dün vermiş olduğumuz bir ankette de MHP baraj altındaydı ve hatta %10'luk barajın %7'ye düşürülmesi de MHP'yi kurtarmıyor demiştik. Buna sinirlenmiş Devlet Bahçeli. Günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten kurtulamayacaksınız demiş ve kendi Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu söyledikten sonra meclisten çıkıp saraya giderek Erdoğan ziyaret etmiş. Detaylar haberimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin anketlerde baraj altında olmasına tepki gösterdi. Sipariş kamuoyu araştırmalarıyla devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki, bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten de kurtulamayacaksınız. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Cumhur, Milliyetçi Hareket Partisi'ni mükafatlandıracak, layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Cumhur başkanını seçecek, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Hayat pahalılığını itiraf etti ancak ekonomik sorunların dış bağlantılı olduğunu savundu. Hayat pahalılığının kuşatması mutlaka kırılacaktır. Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecek. Muhatap olduğumuz mücadele, ettiğimiz ekonomik sorunların önemli bir kısmı küresel bağlantılıdır. Ve bu kanaldan Türkiye'ye doğal olarak etkilenmektedir. Bahçeli'nin hedefinde Altılı Masa'nın kurduğu seçim güvenliği komisyonu vardı. Bunlar seçim güvenliğini sağlama yetkisini nereden almayı düşünmektedir? Bu devletin hakimi varken 
savcısı varken, polisi varken, jandarması varken, zillet ittifakı, sandık güvenliğini hangi vasıtalarla sağlamanın peşindedir? Yoksa bizim bilmediğimiz bir hazırlıkları mı söz konusudur? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden yine hakaret etti. Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş için adaylığa hazırdır. Kılıçdaroğlu Sorosçu Osman Kavala için adaylığa gönüllüdür. Öte yandan MHP grup toplantısı sonrası Devlet Bahçeli Beştepe'deki saraya giderek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşme öncesi ikili basın mensuplarına poz verdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Artan e, ev kiraları ve bununla birlikte ev sahiplerinin kiracı ararken öne sürdüğü koşullar Türkiye'yi büyük bir barınma sorunun beklediğini gösteriyor. Haberimiz Diyarbakır özelinde ama aslında bütün Türkiye'yi özetliyor diyebiliriz. Diyarbakır'da konut sahipleri artık kiracılarda Memur olma şartı arıyor. Emlakçılar memur şartının kira, kira ödeme garantisi anlamına geldiğini belirtiyorlar. Birçok kişi bu nedenle evsiz kalmış durumda. Habere bakalım. AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle hızla büyüyen inşaat şirketlerinin tek elinde biriken evler bir yandan kiralık ev bulamayan çaresizlik içindeki binlerce insan. Yapılan araştırmalar ülke genelinde sadece Mart ayında bir önceki yıla göre ucuz konutların fiyatı yıllık %107,6 arttı. Büyük şehirlerdeki ortalama artış ise yıllık %134,3 olarak kayıtlara geçti. Birçok kentte yurttaşlar bekar, öğrenci olmaları nedeniyle kiralık ev bulamazken Diyarbakır'da bu şartlara bir yenisi eklendi. Ev sahipleri kiracılar için memur olma şartı arıyor. Bu şart birçok insanı evsiz bırakıyor. Diyarbakırlılar bu durumu kendi halkına yabancılaşma olarak değerlendiriyor. Aylardır kiralık ev bulamayan Safiye Tedün bu yabancılaşmayı yaşayanlardan biri. Hangi emlakçının ya da ev sahibinin kapısını çalsa memur olmanız gerekiyor yanıtıyla karşılaşıyor. Mevzi değil mi kan yazgarın? Çine kurir be görev memur bin. Anlıza memur çıktın evvan. Ev sahiplerinin bize en çok gelen talebi şu yönde e, memur şartı istiyor. Emlakçı Ahmet Ezdi ev sahiplerinin memur şartı aramasının başlıca sebebinin ödeme garantisi olduğunu söyledi. Memur dışı olmadığı sürece vermiyorlar. Bilgisayarında ortalama 200 kişiye yakın dışarıda kalmış kiracılar var. Bunun temel kaynağı öncelikle hükümettir. Ben hükümetten görüyorum. Çünkü her şey %100'lük bir artış oldu. İnsanların bir ekonomik problemi var. Benim geçen sene şu an hem de 20'ye yakın kiralı dair olması lazımdı. Bu sene yok. Ezdi Diyarbakır'da evden atılan insanların gittikçe artığına dikkat çekti. Kiracılar buraya geldiği zaman çoğunun kullandığı kelime şu. Ben çadır alacağım, parka kuracağım, çadırımı orada kalacağım. Çünkü çoğu şu an evden atılmış durumda. Cam küçüğün köşe yazısıyla devam edeceğiz. En büyük sorun hayat pahalı. Diğer meselelerde iyiyiz demiş Cam Küçük. Ama öncesinde son günlerde sosyal medyada oldukça yoğun paylaşılan bir video vardı. Evet. Erciyes Üniversitesi'nde e, öğrenciler kalabalık bir şekilde bir araya gelmiş ve İzmir Marşı'nı söylemişlerdi. Bu da CHP e, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bile sosyal medyadan paylaşıldı o video. E, AKP'li Öz Haseki bu e, paylaşımlara aslında karşı çıktı ve e, sene sonu gelmiş, e, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki bu ortamda isteyen Mart da söylüyor, isteyen Türk'ü de kimse buralardan kendine ekmek çıkartmasın dedi. Aslında bir noktada e, bahar şenliklerinde bir araya gelmiş gençlerin e, söylemiş olduğu Mart'tan bile e, umut e, görmek. E, bu da e, aslında başka bir sorun olsa gerek. İzmir Marşı'nın söylenmesi iktidarın e, gideceği anlamında yorumlandı ve video hala Sıkça paylaşılıyor. Evet, e, şimdi köşe yazımıza geçiyoruz. Cem Küçük en büyük sorun hayat pahalı. Diğer meselelerde iyiyiz demiş Cem Küçük. E, TÜİK'in açıkladığı %70'lik, e, %73'lük enflasyonun e, enflasyonu hatırlatmış ve hem cari açığımızın hem de enflasyonun ana sebebi enerji maliyetleri demiş. Türkiye'nin ihracatı 238 milyar dolar. Bunun sadece 55 milyar doları ithalata bağlı. 
Son bir yıllık ithalat 265 milyar dolar. Bunun 55 milyar doları enerji yani tablo karamsar değil demiş. Ee, Türkiye'deki ekonomiye bakıp tablonun karamsar olmadığını söyleyebilmek için hangi noktada olmak gerekiyor ya, ya da hangi ideolojiye sahip olmak gerekiyor gerçekten bilmiyorum. Ama Cem Küçük de bunların mevcut olduğu yazmış olduğu e, köşe yazısında belli oluyor. Devam ediyoruz. Neden değil? Çünkü Karadeniz gazı 2023'te halkın kullanımına sunulacak. Biliyorsunuz bangır bangır e, ilan edilmişti ve e, Karadeniz'de gaz bulunduğu açıklanmıştı. Ama şu anda Türkiye e, dünyada en yüksek oran, en e, yüksek oranla e, doğal gaz kullanıyor. Gelen faturalardan bunu biliyoruz zaten. Kış boyunca hanginiz tam bildiniz bilemiyorum ama benim tanıdığım, benim çevremde hiç kimse kışı ısınarak geçiremedi. Ve sobalar kurdu pek çok vatandaş. Haberleri de konu oldu. Muhtemelen sizler de okuyup duymuştunuzdur. Bir diğer ithalat kalemimiz olan araçlarda 2023'te yerli araba TOG'un devreye girmesiyle rakamlar iyileşecek demiş. Evet tekrar yerli araç piyasaya sürülüyor ve bununla birlikte ekonominin düzeleceğine inanıyor Cem Küçük. Bunun dışında savunma sanayi iyi durumda Dış politikamız gayet iyi. Önceden konuşmadığımız ülkelerle barıştık. Rusya-Ukrayna savaşında denge politikasıyla istikrarlı bir yol izliyoruz. Cem Küçük gerçekten önceden konuşmadığımız ülkelerle barıştık demiş. Türkiye acaba şu anda hangi ülkeyle iyi bir diyalog içerisinde? Aslında bunun listesini Cem Küçük'e sormak lazım. Devam ediyoruz. Türkiye'de dün e, Sayın Erdoğan'ın dediği gibi her şey var. Üretim iyi, rakamlar asla asla kötü değil. Tek kötü olan şey hayat pahalılığı. Marketler ateş pahası. Markete girip 300-400 lira veriyorsunuz. Sonra ben ne aldım diye kendinize soruyorsunuz. Ev kiraları uçtu. İnsanlar gerçekten bu hayat pahalılığından ciddi etkileniyor. Yeni yılda muhtemelen asgari ücret ve diğer ücret, ücretler konusunda bir düzenleme yapılacak. Yani hayat pahalılığı bittiğinde sorunlarımızın çoğu çözülmüş olacak. Başka sorunlar ortaya çıkacaktır ama karamsar olmayın. Gerçekten önümüz açık bunu inanarak söylüyorum demiş Cem Küçük. Cem Küçük ve benzerlerinin önü açık olabilir, umutlu olabilirler. Ama Türkiye halklarının içerisinde bulunduğu derin yoksulluk pek de umut vermiyor deyip e, sıradaki haberimizle devam edelim. Ve ticaret şirketi Amazon sendika üyesi olan işçilerini kovdu. Depo işçileri sendika kararı firma önünde protesto ettiler. Presan işçileri ise işveren ve müdürlerin sendika değiştirme baskısına tepki gösterdi. Depo işçileri sendikası protesto amaçlı e-ticaret şirketi Amazon'un Dilovası'ndaki deposu önünde toplandı. Sonra ekstrayı cihazlarından geçirttiğiniz ağır polilerle düşüklere neden olduğunuz kadınların öfkesiyle geldik biz bu kapıya. Amazon 2021'de Türkiye'deki depo faaliyetlerinin yürütülmesi için Ceva Lojistik'le anlaşmıştı. Yaklaşık 3000 kişi için istihdam yaratılacaktı. Mecbur bırakıldıkları zor çalışma koşulları karşısında işçiler harekete geçti. İş yerinde mobbing ve kameralı takibe uğradıklarını, kovulma ve 400 TL'lik yemek kartlarının kesilme tehdidi aldıklarını iletti. Mehtap Tütün gibi sendika üyesi olan çalışanlar ise işten atıldı. Bu depoya sendikayı ben getireceğim ben! Hiç kimse olmasa bile tam gününe kadar, tam zamanı yapacağım ben burada savaşacağım. O sendika bunu erkezsin diye elimden geleni yapacağım. Depo İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nesli Anacar haklarını alana dek eylemi sürdüreceklerini söyledi. Bu Amazon deposunu bu ülkeye dar edeceğiz. Biz bu kapıdayız. Hiçbir yere de gitmiyoruz. Presan işçileri 16 gündür düşük ücretlere kötü çalışma koşullarına sendikal olma hakkının gaspına karşı eylem yapıyor. İşçiler son olarak usta ve müdürlerin kendilerine sendikalarını değiştirmeleri yönünde baskı yaptıklarını belirtti. Patronlar birlikte olmuşlar. İşçi sınıfının emek dayanışmasına saldırıyorlar. Tüm metale geçmesi istenen tüm otomotiv ve metal işçileri sendikasına üye iki işçi sendika değiştirmediği için işten atıldı. İşçiler baskıyla yapılan değişikliğin hukuksuzluğuna dikkat çekti. Bugün ne oldu da Türk metal geldi bu fabrikaya ve patron ve müdürler, ustalar sizin E-Devlet şifrenizi alaraktan 
şut isteyerekten sizi zorla Türk metal'e üye yapıyorlar. Ne değişti arkadaşlar? Onlar sizin emeğiniz üzerinden yine çıkar sağlıyorlar, yine sömürü sağlıyorlar. Bu sömürülere gelmeyin, bu aldatılmalara gelmeyin arkadaşlar. Emekçiler, hak, hukuk, yasa tanımayan tüm bu saldırılar karşısında mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Evet, e, derinleşen ekonomik krizden e, bahsediyoruz ve haber içeriklerine baktığımız zaman yurttaşların geçinemediğini görüyoruz. Her gün bir yurttaş bir şekilde sesini duyurmaya çalışıyor. Onlardan biri de Uşak'ta tarlada çalışan 55 yaşındaki Maciye Melik. Hayatın kendisini çok yorduğunu marketin önünden bile geçemediğini aktarıyor. Tamam, Öyle çalışıyordum. 5 kilo yerine yarım kilo şey alıyordum. Eşim çalışamıyor. Evde iki tane yetim çocuğum var. Bir gram birinden de işe yetmiyor. Ben bu dünyanın neresinden varacağım? Ne yapacağım? Uşak'ta tarlada çalışan 55 yaşındaki Naciye Çelek yaşadığı zorlu CHP'li vekillere bu sözlü anlattı. İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım Muharrem Şah köyünde tarlada çalışan köylüleri ziyaret etti. Ben illallah getirdim. Dizimden, benimden rahatsızım. Çöpeler olsun mecburluktan geliyorum. Ardından sorunlarını dinledi. 55 yaşındaki Naciye Çelek hayatın kendisini yorduğunu artık dayanamadığını dile getirdi. Eşimin bakır borcu çoğaldı baktıramıyoruz kendimize. Beş senedir doktoru çıkamıyorum. İllallah getirdim buraya kadarcık kurudum. Nefesim kurudu. Bunu başbakanla yardımcılarımız, milletvekillerimiz duysun sesime artık yoruldum. Çok yoruldum. İmkanları el vermediği için marketin önünden dahi geçemediğini söyledi. Eller çöp, çöpün gibi ayakkabı bırakacaktı. Geleceğim diye bakıyorum. Un alamıyorum, yağ alamıyorum, şeker alamıyorum. Nereye kadar? İki senedir marketin önünden geçmiyorum. Öteki yetim çocuğum yarım kilo kayısı alamadım diye bir hafta ağladı. Bir hafta yarım kilo kayısı ya. Nereye varacak bu dünyanın soğuğu? Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çalışan bir fırıncı ise ziyaret için gelen CHP'li vekil Ahmet Kaya'ya sıkıntılarını anlattı. Hayat pahalılığından dolayı insanların taze ekmek yerine bayat ekmek istediklerini söyledi. Bayat ekmek istiyor ya. Ucuz diye, yarı fiyatına diye bayat ekmek istiyor. Bunun müşterinin dokuzu. İzmir'de boyoz ve gevreye zam yapıldı. Sene başında 2,5 liradan 3 liraya çıkarılan, Nisan ayında ise 3,5 lira olan gevrek ve boyozun fiyatı yine arttı. İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, 10 Haziran Cuma gününden itibaren gevrek ve boyozun %15 zamlı şekilde 4 liradan satılacağını açıkladı. Erişen girdi maliyetlerine işaret etti. Evet, sıcak havalar yerini soğuk havaya bıraktı. Özellikle dün Ankara'da yoğun bir yağış vardı ve pek çok iş yerine su bastı, serler oluştu. Şöyle bir hatırlatma yapıp sonra habere pas atacağım. Dün serler olduğu zaman Melih Gökçek 4 yıl önceki bir görüntüyü alıntılayarak Mansur neredesin diye sordu. Aslında Melih Gökçek'in Ankara'ya dair şöyle bir durumu var. Kar yağışı, sel ve benzeri bir durum olduğunda sosyal medyada adeta pusuya yatarak en olumsuz tweet'i veya görüntüyü alıp paylaşıyordu. Fakat bu sefer 4 yıl öncekini paylaştı. Oldukça ilginç gelmişti bana. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi haberimize geçelim. Şiddetli yağış pek çok kentte hayatı olumsuz etkiledi, can kaybı yaşandı. Burdur'da etkili olan sağanak sonucu dört katlı bir binanın zemin katını su bastı. 55 yaşındaki engelli yurttaş vesile Doğtaş hayatını kaybetti. Annesi Fatma Doğtaş ise hastaneye kaldırıldı. Ankara'da da ev ve iş yerlerini su bastı. Yeni Mahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sokaklar göle döndü. Araçlar suda yüzerken mahsur kalan yolcular için itfaiye ekiplerine haber verildi. Yolcular iş makinesiyle kurtarıldı. Su basan iş yerlerinden biri de 4 katlı gözlük fabrikasının malzeme deposuydu. 
Tahliye için çalışan 11 işçi aniden bastıran su nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin yardımıyla kurtarılan işçiler ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan sel nedeniyle bölgede 20'den fazla iş yeri zarar gördü. Yağış sonrası 11 kişi yaralandı. Etimeskut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Polatlı'da ise etkili olan sağanak ve dolu, soğan ve buğday ekili tarlaların zarar görmesine neden oldu. Kentte yağışlı hava hafta boyu devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de peş peşe uyarılarda bulundu. Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımına karşı başta Marmara olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi için dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece azalacağı belirtildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın bilgi notuna göre 2022'nin ilk 4 ayında top 410 bin kişi insan hakları savunucusu, yargısal taciz, idari taciz, tehdit ve misileme müdahalelerinden en az biri veya birkaçına maruz kaldı. Konuğumuzla detayları konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ümit Biçer. Ümit Bey merhaba. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Ee, ön- çok teşekkürler, hoş geldiniz. Bilgi notunda şöyle bir cümle var. İnsan hakları savunucularının faaliyetleri yargı erkinin araç, araç sallaştırılmasıyla engellenmektedir deniliyor. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Ee, özellikle e, şunu ifade etmek gerekiyor. E, Türkiye İnsan Hakları Vakfı hem e, 2021 tedavi merkezleri raporunda hem de insan hakları savunucularına yönelik olan e, bu raporda e, insan hakları ihlallerinde yaşanan e, sorunları ve özellikle de bu alanda insan hakları savunucularına yönelik müdahalelerin altını çizmişti. Altı çizilen hususu şu şekilde ifade edebilirim. Hem e, insan hakları savunucularının e, yer aldığı, çalışmaların engellendiğine sıkça tanık oluyoruz. Hem de diğer taraftan insan hakları savunucularının yer aldığı sivil toplum örgütleri beraberinde onların yapmış olduğu çalışmalar bir şekilde bir ceza konusu haline getirilmekte. İnsanlar hakkında davalar açılmakta ve bu davalarla ilgili verilen e, kararlara bu davaların süreçlerine bakıldığında da insan hakları savunucularının açıkçası e, hakları savunmaktan başkaları ile ilgili e, mücadele etmekten alıp konulmak istendiğini hakların ilga edilmesinin meşrulaştırıldığını söyleyebiliriz bu hem açılan dava sayısı hem açılan Davalarda insan hakları savunucuları hakkında yer alan iddialara baktığımız zaman böyle olduğunu net olarak ifade etmek mümkün. İnsan hakları savunucularına, savunucularına karşı bu baskının, bu tutumun nedeni ne? Pes ettirmek mi istiyorlar? Kimse hak savunuculuğu yapmasın mı diyorlar? Ee, özellikle e, son yıllarda zaten e, düşünce ifade e, özgürlüğünün önündeki engelleri, e, basın açıklamaları, e, toplantılarla ilgili müdahalelerin sıkça yaygınlaştığını biliyoruz. Bu çerçevede de insan hakları savunucusu olan e, kişilerin e, bu süreçlere ilişkin hem belgeleme çalışmaları, buna dair e, yapmış olduğu açıklamalar, hem e, bu süreçlerle ilgili e, hak savunuculuğu faaliyetlerinin engellenmek istenmesi açıkçası, e, hakların ilga edildiği bir ortamda bu hakların varlığından söz etmek, hakikati dile getirmenin de suç olduğunu, iktidarın biat etmeyenlere bir anlamda yaşam hakkı tanımadığının ifadesi olduğunu söyleyebilirim. Aslında e, hak savunucularının, insan hakları savunucu, savunucuları üzerindeki baskı e, süre gelen bir durum. Her zaman baskı altındaydılar. Önceki dönemlerle kıyasladığınızda bir e, değişim görüyor musunuz e, olumlu veya olumsuz bir e, şekilde? E, olumsuz bir de, değişim olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an e, bakıldığı zaman İnsan Hakları Derneği e, Başkanı dahil olmak üzere İnsan Hakları yönet, e, Derneği yöneticilerine açılan davalar onlarla ilgili sürdürülen e, kuki karalama kampanyaları 
e, çoğu yerde insan hakları derneği yöneticilerinin tutuklanması ve haklarındaki iddialara bakıldığı zaman e, insan hakları savunucularına yönelik e, sindirme e, onları bu alandan e, sütbatma girişimlerinin son yıllarda giderek arttığını söyleyebilirim. İktidarın şiddet politikaları arttıkça iktidar toplumla e, müzakere etmek, demokratikleşme yönündeki çabaları aksattığı sürece insan hakları savunucularının da bileşik kaplar misali bu şiddetten payını alması söz konusu oluyor. Ee, i̇nsan hakları üzerindeki baskılara baktığımız zaman ki bütün kesimlerin üzerinde baskı var. Özellikle öne çıkan bir grup var mı? Öğrenciler veya akademisyenler veya avukatlar diyebilir miyiz? En yoğun baskıyı hangi e, grup hissediyor bu dönemde? E, bu dönemde özellikle e, bakıldığı zaman aslında e, iktidar e, kendisine muhalif olan, kendisine e, biat etmeyen e, tüm kesimleri, insan hakları savunucuları başta olmak üzere hedef alıyor demiştik. Tabii ki bu çerçeve içine giren hukukçular, e, bu çerçeve içinde yer alan akademisyenler, e, bağımsız, demokratik, özel üniversite mücadelesi yapan öğrenciler, cinsel kimliklerine, cinsel yönelimlerine yönelik saldırılara ses çıkaran LGBT'yi artılar, e, şiddet e, ile ilgili sözleşme konusunda seslerini yükselten kadınlar ve en önemlisi de bu ülkenin kanayan yarası, bu ülkenin en e, önemli e, meselesi olan Kürt meselesi konusunda sesini çıkaran bütün kesimler şu anda e, hedef alınmakta. Onlara yönelik sindirme e, faaliyetleri e, bu şekilde cereyan etmekte. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey. Vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Tekrar evet konuğumuz Profesör Doktor Ümit Biçerdi. TV'in raporunu konuştuk. Aslında detaylarını konuştuk ve Ümit Bey'in de aktardığı üzere özetle Türkiye'de hak arayan herkes baskı altında ve hak aranmasın, hak ihlalleri devam etsin diye de iktidarın tutumu ortada en çok baskıya maruz kalanlar da öğrenciler, hukukçular, akademisyenler, kadınlar ve LGBTİ bireyler diye aktardı. Böyle özetleyebiliriz. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı çıkanların, e, karşı açılan davaların 15'i Danıştay'da 10. dairede görüldü. Ve duruşma savcısı Cumhurbaşkanlığı kararın iptali talebini yineledi. Nisan'da da aynı talebi belirtmişti. İstanbul Sözleşmesi yaşandı. Bir tarafta tek kişilik kararlar varsa diğer tarafta biz milyonlarız. Neden bu kadar emek? Neden bu kadar mücadele? Çünkü bu kavga karanlıkla aydınlığın kavgası. Hiçbir şeyi hafife almıyoruz ama umutluyuz. Cesaretimize, mücadele azmimize Dayanışmamıza güveniyoruz çünkü biz çok haklıyız. Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar ve erkekler tarafından öldürülen kadınların aileleri İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle Danıştay önündeydi. İstiyorum ki katiller dışarıda gezmesin. Adalet istiyorum. Benim kızımın koruması vardı. Koruması olduğu halde. Öldürülüyor. Beni acılarla böyle yaptı işte. Ama ben de nöbet istiyorum yani. Başka bir şey istemiyorum. Duruşma salonu bir kez daha tamamen doldu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akan'ın daralarında olduğu çok sayıda siyasetçi ve kadın örgütüyle barolar İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Toz Bey Erden, Görmeniz, anlamanız için bugün buraya öldürülen 20 kadının ailesiyle geldik dedi. Aileler de çocuklarının fotoğraflarını göstererek burada dedi. Tuğba anne 28 gün yoğun bakımda kaldı. Ablaları İknur ve Leyla Hanım buradalar. Antalya'da 37 kez konuğa başvuran, 37 kez korunmayan... HDP İş Genel Başkanı Pervin Buldan, Fatma Altın Makasa Kürtçe ana dilinde şikayetini bildirme hakkı tanınmadığı için öldürüldüğünü hatırlattı. İstanbul Sözleşmesi'nin 
devleti sorumlu kıldığı tercüme konusu hayati bir önem kazanmaktadır. İstanbul Sözleşmesi tüm devletlere şiddet mağduru kadınlar için barınma, yaşamını sürdürme gibi her türlü ihtiyacını karşılayacak bütçeyi de zorunluklar. Avukat Hülya Gülbahar son 12 günde en az 12 kadının öldürüldüğünü söyledi. Yani herhangi bir teknik sözleşmeden bahsetmediğimiz, futbol anlaşması olmadığı, domates bunun derin alım satımı olmadığı belli hayatlarımızdan bahsediyoruz. Kadınlar hayatta kalabilmek için elinden geleni yapıyor. Ama görev şu anda sizlerin önünde iptal kadar değil. Avukat Selin Nakıpoğlu, fesihten sonra teşekkür sırasına giren tarikat ve cemaatlere dikkat çekti. Başka bir yaşam biçimi tahayyül ediliyordu çünkü. Buna özel bir anlam yüklemeliydik biz de. O yüzden kulak kesildik. Kaybedeni biziz. Sadece biziz. Kadınlar, çocuklar, LGBT artılar. Cumhurbaşkanlığı vekillerinden avukat Fatma Turan Taşdemir, iptal kararının hukuka uygun olduğunu savundu. Ve davaların reddedilmesini talep etti. Savunmaların ardından 28 Nisan'daki duruşmada Cumhurbaşkanlığı'nın fesih kararının iptalini talep eden Danıştay Savcısı mütalasını bu yönde yineledi. Heyet kararın daha sonra yazılı olarak açıklanacağını belirterek duruşmayı sonlandırdı. Ankara Garı Yerleşkesi'ni özelleştiren planlar iptal edildi. E, tarih Ankara Garı Yerleşkesi önce ikiye bölünmüştü. Ankara Medipol Üniversitesi'ne tahsis edilmiş ve plan değişikliği ile özel üniversite alanı ilan edilmişti. Haberin detaylarına bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu vakıf tarafından kurulan Ankara Medipol Üniversitesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan plan değişikliğini, değişikliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşımıştı ama mahkeme davayı reddetmişti. Mimarlar Mahkemenin verdiği red kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Pes etmediler. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Mahkemesi'nin red kararını kaldırdı ve davayı esastan görüşerek planı İptal etti. Kararı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş değerlendirdi. Ve şöyle dedi Tezcan Karakuş. Tarihi ve kamusal alanlarımızın ayrıcalıklı imar hakları ile protokollerle koruması gereken yönetenlere verilmesi süreci peşkeş sürecidir dedi. Çevre Şehircilik Bakanı'nın Ankara tarihi tren garını ikiye bölerek özel üniversite ile birlikte özel hastane yapmak isteyen Sağlık Bakanı'nın kurucu olduğu vakfın planlarına yargı dur demiştir dedi. Evet tekrar ederim Ankara Garı Yerleşkesi'ni özelleştiren planlar iptal edildi ve sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Kobane davası adı altında 108 siyasetçinin yaranmasına devam edildi. Siyasetçiler müşteki ve tanıkların iktidar ve mahkeme baskısı altında olduğunu vurguladı. Aralarında HDP eski eş genel başkanlarının da olduğu 21'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılanmasına devam edildi. Sincan Hapishanesi kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13. duruşmanın 6. oturumu müşteki polis Murat Özenli'nin beyanlarıyla başladı. Siyasetçi Ayla Katata Özenli'ye ifadenizde sizi yaralayan şahsı görmediğinizi, olayın azmettiricilerinden şikayetçi olmadığınızı beyan etmişsiniz. Buradaki sanıkları olay yerinde gördünüz mü diye sordu. Özenli kimseyi görmediğini ancak basından bildiği Demirtaş'ı işaret ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Siyasetçi Nazmi Gür'ün sorusu üzerine sizi de hatırlamıyorum ve şahsen tanımıyorum ama şikayetçiyim dedi. Gülten Kışanak önceki ifadesinin aksine neden şimdi şikayetçi olduğunu sorunca müşteki duraksarken savcının itirazı üzerine soru reddedildi. Siyasi olarak sizden farklı bir görüşe sahip olmamız şikayetinizi etkiledi mi sorusu da reddedilenler arasındaydı. Müşteki polis avukat Mahsuni Karaman'ın Selahattin Demirtaş'ın sokağa çağrı diye ifade ettiğiniz cümlelerini hatırlıyor musunuz sorusuna da hatırlamıyorum yanıtını verdi. Yaratılan siyasi algı nedeniyle Demirtaş'ın sokağa çağırdığını düşünüyor olabilir misiniz sorusuysa reddedildi. 
Ayla Katata polisin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalıştığını, dolayısıyla aykırı beyanda bulunamayacağını hatırlattı. O dönem kamu personeli olan ancak daha sonra emekli olmuş şikayetçilerin beyanlarını da dinledik. O zaman koşullar farklıydı, şimdi farklı dediler. İşte durum bu kadar basit dedi. Gerçek faillerin dışarıda dolaştığını vurgulayan Akatata, o günkü sorumlulardan kaçı FETÖ'den ihraç edildi bunları sormamız lazım. 6-8 Ekim çözüm sürecinin baltalanması için devreye sokuldu diye konuştu. Sebahat Tuncel ise tüm müştekilerin yalan söylemek zorunda hissettiğini, aksi halde görevden alınacağını bildiğini kaydetti. Tuncel, belli ki sizin elinizde bu dosyayı güçlendirecek tanık yok. Gelen bütün açık tanıklar da bizim aleyhimize konuşmuyor. Bu nedenle çöpten tanık topluyorsunuz ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş ise zoraki bir iddianame ile tanıkları bütün isimleri okuyup beyan almaya çalışıyorsunuz. Bu tanıkların beyanları dosyadan çıkarılmalıdır, dedi. <gülüyor> Mahkeme duruşmaya getirilmeyen tanıkların ifadelerini yazılı olarak okuyunca avukatları itiraz etti. Ancak itirazı reddeden heyet avukatlara ne söz ne de yanıt verdi. Siyasetçiler ve avukatları durumu protesto ederek salonu terk ederken heyet ifadeleri boş koltukları okumaya devam etti. Evet, bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum sizlerle. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış sınırının %25 olduğunu açıkladı. Tekrar edelim, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış sınırının %25 olduğunu açıkladı. Açıklama dakikalar önce geldi. Bizler de sizlerle paylaşmış olalım. Devam ediyoruz. HDP Bahçeli Evler binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü'nün yargılandığı e, dava duruşmasının ilki e, görüldü. E, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi. Dosyayı nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderdi. Saldırganın tutluluk halinin devamına karar verildi. HDP Bahçeli Evler İlçe Örgütü binasına 28 Aralık 2021'de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan Muhammed Eren Sütçü parti binasında bulunan Ramazan Dişarı ve Aziz Şimşek'i yaraladı. Sütçü hakkında savcılık silahla yaralama ve tehdit suçlamasıyla tutuklama talep etti. Davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi 7. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sütçü tutuklu bulunduğu Metris cezaevinden duruşmaya Segvis bağlantısıyla katıldı. İfadesinde HDP'ye saldırmadan önce işinden atıldığını, ailevi sorunlar yaşadığını ve sosyal medyadan tehditler aldığını iddia etti. HDP'ye gitme sebebini ise psikolojik sorunlar yaşamasını gösterdi. Avukat Ferit Yamar saldırının Deniz Poyraz davasından bir gün önce planlanmış olduğuna dikkat çekti. Avukatlar dava hakkında görevsizlik kararı verilmesini ve sanık sütçünün tutuklu yargılanmasını talep etti. Savcı sütçünün olay anında silah doğrulttuğu İsmail Günay'a karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunun ağır ceza mahkemesi görev alına girdiğinden dolayı görevsizlik kararı talep etti. Mahkeme dosyayı nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderdi. Sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi eylemlerine katılanlar, katılanlar için sarf ettiği tırnak içinde çürük, yine tırnak içinde sürtük sözlerine tepkiler devam ediyor. Özellikle kadınlar tepki gösteriyor buna. Tip, tipli kadınlar dava etmişti. Pek çok bireysel başvuru, başvuru da yapıldı suç duyurusu anlamında. Baro, İzmir Baro Öncülüğü'nde dün İzmir'de suç duyurusunda bulunuldu. Bugün de HDP Kadın Meclisi. Ankara'da Erdoğan'la ilgili suç duyurusunda bulunacak. Bunu da aktarmış olalım sizlere. İzmir Barosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezi eylemlerine katılanlara yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin açıklama yaptı. İzmir Adliyesi önünde biz geziciyiz siz gidici yazılı dövizler taşındı ve sloganlar atıldı. Hukukçular ve İzmir Kent Konseyi üyeleri de açıklamada yer aldı. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Erdoğan'ın ülkedeki yurttaşların yarısına hakaret ettiğini söyledi. Bu ülkedeki yurttaşların neredeyse yarısına olmayacak sözlerle saldırdı. Biz bunların hiçbiri değiliz. Biz halkız, halkın kendisini temsil ediyoruz, halkın mücadelesini temsil ediyoruz. Biz geziciyiz, siz gidici. Mücadele vurgusu yaptı. Bulundukları mevkilerden güç alarak 
her şeyi yapabileceklerini ve her şeyi söyleyebileceklerini sanıyorlar. Bu ülkeye özgürlükleri kısıtlayanlar, bu ülkenin demokrasisine ihanet edenlere karşı yani gerçek hainlere, gerçek vandallara, gerçek eşkıyalık edenlere karşı mücadele etmeyi sürdürecek. Bu bizim boynumuzun borcudur çünkü biz avukatız. Asla vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleden. Açıklamanın ardından Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ee, yayınımızın başlangıcında Diyarbakır'da gazetecilerin e, ev baskınlarıyla gözaltına alındığını aktarmıştık. Aslında Türkiye'de basının ve gazetecilerin e, a, yaşadığı hak ihlalleri ve baskılar e, her geçen gün biraz daha artıyor. Bugün TGS Rütük önüne gidip bir eylem yapacaktı. Onu da sabah aktarmıştık sizlere. Evet bir e, başka haber daha var. Telebire haciz işlemleri başlatılıyor. İki hafta süre verdiler dedi e, genel yayın yönetmeni Merdan e, Yanar'da. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Telebire verilen ancak kesinleşmemiş cezaları işleterek vergi dairesine devrettiğini açıkladı. Yanar'da Terebil'in 1 milyon 800 bin liralık borcunun ayın 22'sine kadar ödemediği takdirde haciz ve lisans satışı tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini belirtti. Elektronik posta ile tebrikat yapılmış güya bu e, gözdağıdır dedi ve Telebir'in lisansını iptal etmeye çalışan hain bir saldırı altındayız dedi yanarda. İzleyicileri dayanışmaya çağırdı. Bunu da aktarmış olalım. Devam ediyoruz cezaevindeki hak ihlalleri haberleriyle. Evet hak ihlalleri artarak devam ediyor. Hasta tutuklular tahliye edilmiyor, infazlar yakılıyor. Tutuklular işkence ve ölüm tehdit işkence ve ölümle tehdit ediliyor. Ailelerin uygulamaya karşı Eylemleri de sürüyor. Hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, peşi, Tutuklu yakınları adalet nöbetinin 204. gününde Diyarbakır'da tepi kapalı cezaevi önünde bir araya geldi. Talepleri ise hasta ve infazı yakılan yakınlarının tahliyesi. Adalet Bakanı zulma kutke bravi hane baş bızanı be severo ve zulma haneli akubetli serviyeci en ve zulma hane kabul nakın en de ben biraz zar yeme verdi. Tutuklu yakınları mücadele mesajı verdi. Zar yeme çıkır ne zar yeme de hakkı hukuka kopırsın hep tutuştuk ne kır ne. Hatta tutuş ne da deseme emedi de bu dam ebi evvel kadan bi emil berderi hafsan bi emil berderi kastan bi emi dedi emi dağı duza zar yoku emi bu kazi. İzmir'deki tutuklu yakınlarının baro binasındaki nöbeti de sürüyor. Aileler diğer tutuklu yakınlarına da seslendi. Aileler tahliye talebini yine dedi. Hatta çizdesime var eme bükümü, eme her deri seril yakını. İda bes, bira adalet bakani. Hinki deste kusar uçtan yapıdı, cumhurbaşkanı deste kusar uçtan yapıdı. Hasta tutuklardan biri de Önder Poyraz. Sırtında platin olan ve mide rahatsızlığı bulunan Poyraz yıllardır tedavi edilmiyor. Çere devlet nahile babam bey. Babamın çeş vakir ya. Bersin nahile. Bila verdin. Yolat beyce bu kurem dedi bila mı bilin. Bila babam ben gebe mali. Mehmet Yıldırım da Bafra T tipi cezaevinde tutuluyor. Cezasının infaz süresi olan 12 yıl 4 ay 15 günü tamamladı. Ancak İdari Gözlem Kurulu'nun hakkında verdiği iyi halli değil kararı nedeniyle tahliyesi Mart ayında 3 ay ertelendi. Babası Ramazan Yıldırım Kürt düşmanlığı vurgusu yaptı. Kürt olduğun için hataliye başa çizil civa isanayı. Özgürlük için Hukukçular Derneği Hapishaneler Komisyonu üyesi avukatlar hak ihlallerinin tespiti için cezaevlerini ziyaret ediyor. Urfa Birnoğlu cezaevine de giden heyet tutuklularla görüştü. İnsan Hakları Derneği'nin tutuklu listesinde adı bulunan Cesim Karataş'ın baş gardiyan tarafından senin idamın gerekiyor aslında seni öldürürdüm şeklinde ölümle tehdit edildi. Bu tehdit sonrası da Karataş Antep İslahiye kapalı cezaevine sevk edildi. Heyet tespitlerini raporlaştırarak ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Sağlıkta şiddet olayları maalesef ki son bulmuyor ve her geçen gün bir yenisini duyuyoruz. Bu sefer Urfa'dan hasta yakınları Doktor Dilek Ece'yi tehdit etti. Dilek Ece de rapor alarak kentten ayrıldı. 
Kentin ilimizin tek çocuk hematolojisi doktor Dilek Ecem Hanım dün hasta yakınları tarafından dördüncü kez hem sözlü hem de hakarette e, maruz bırakılmış durumda. Sağlık çalışanlarına şiddete her gün bir yenisi ekleniyor. Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kentin tek çocuk hematoloji ve onkoloji hastalıkları uzmanı Dilek Ece bir hasta yakını tarafından tehdit edildi. Tehdit edilen doktor Ece psikolojisinin bozulduğunu öne sürüp rapor aldı. E, doktor hanım dünkü artık daha önce yaşananlarda şikayet olmamıştı ama dünkü olaydan sonra hem beyaz kod verip 10 günde rapor alarak ilimizi terk etti. Tedavi için hastaneye getirilen çocuğun yakınları sıra yüzünden doktor Dilek Ece ile tartıştı. Çocuğun rutin kontrolleri sırasında hasta yakınları Ece'yi tehdit etti. Sözlü saldırıya maruz kalan Ece, bunun üzerine beyaz kod vererek hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Hasta çocuklarına yeterli ilginin gösterilmediğini ileri süren aile, 3 ay önce göreve başlayan doktor Ece hakkında CİMER'e de şikayette bulundu. Sağlık Sen Şube Başkanı Abdülkadir Yabir, Urfa'da aynı branşta başka doktorun olmaması nedeniyle hastaların tedavi için başka illere götürüldüğünü söyledi. Urfa'da çocuk hamatologları bundan sonra şehir dışına gitmek zorunda kalacaklardır. Yani bu şiddette uygulayan bu cani en çok kendi çocuğuna başta olmak üzere Urfa'da e, bu doktor hanımda tedavi gören çocuklara zarar vermiştir. Urfa Tabip Odası Başkanı Doktor Bulut Ezerse, Doktor Ece'ye hakarette bulunanların gözaltına dahi alınmadığına vurgu yaptı. Son dönemde sağlıkta şiddet yasası adı altında bir yasa çıkarıldı. Bu yasa maalesef e, birçok şiddet vakasını kapsamıyordu. Bunu da kapsamadığı için dünkü şüpheliler e, gözaltına dahi alınmadan sadece ifadeleri alındı ve haklarında dosya oluşturuldu. Ama ne tutuklama talebi ne de herhangi bir gözaltı süreci başlatılmadı. Bulut Ezer, doktorların yaşadığı sorunlara da değindi. E, bu yaşanan aksaklığı gidermek devleti mekanizmasının e, görevidir. E, ve zaten... E, Kendileri üzerine bu kadar çocuk yükünün fazla olduğu bir ilde tek hekim çalışmak zaten aksaklıklara zaten yol açıyordu. Günde 100 hasta bakmak bir süre sonra tükenmişliğe de sebep oluyordu. Bu nedenle bu alanlarda hekimler zaten bir noktadan sonra ya istifa ediyorlar, özele geçiyorlar, şehir değiştiriyorlar. Hatta son dönemde de ülke değiştiren yani farklı ülkelere giden birçok hekim arkadaşımız var. Kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Aslında kadınlar bir taraftan şiddete karşı mücadele ederken öte taraftan da kazanımlarını korumak ve yeni kazanımlar elde etmek için mücadelelerini sürdürüyorlar. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna biliyorsunuz fesih davası açıldı. Bir taraftan bunun mücadelesi veriliyor. Öte taraftan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını iptali için hukuki mücadele sürdürülüyor. Sadece hukuki, hukuki değil aslında kadınlar sokakta da Mücadeleyi sürdürüyorlar. Peki neyle karşılaşıyoruz? Bakalım. Ee, bir yıldır evli olduğu kadını öldüren Ferhat Evren olay yerinden kaçmış. Denizli'de bir doktor evinde ölü bulunmuş. Ankara'da da bir kadın cinayeti var. Ferhat Eren bir yıl önce evlendiği 18 yaşındaki İrem Evren'i silahla vurdu. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir aylık bebeği olan İrem Evren hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İrem Evren'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından kaydı olan Ferhat Evren'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Pamukkale ilçesinde ise İranlı doktor Haniye Musa Vifart kaldığı apart dairesinde ölü bulundu. Arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulunan Musa Vifart'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ankara Eğitim Eskut'ta 49 yaşındaki Mehmet Birsen boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü. Birsen cinayetten sonra intihar etti. Çevredikilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Medya Kritik'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Yaklaşık iki saattir sizlerle birlikteyiz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.